Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich hier bei der Whisky Botschaft in Kerken, gemeinsam mit David von, äh, vom Ambassador Club Campari. Oh, Campari, ich sehe kein rotes Zeug hier auf dem Tisch. Wie kommt das? Ja, weil ich heute die, äh, insbesondere die Whisky Range vorstelle. Ja, ja. Ah, super. Also Whisky Jason, Whisky, sehr, sehr gut. Wir fangen einfach mal an mit etwas, was Glenfiddich heißt, ja? Also Glenfiddich, eine große Distillerie. Ähm, wie viel im Jahr wird momentan produziert? Es müssen so jetzt noch 14,6 Millionen Liter Rohalkohol sein, aber man baut ja gerade ein neues Stillhaus. Also ja, ja. da kommt noch mehr Output demnächst dazu. Wahnsinn, oder? Gerade Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, wir fangen damit an mit etwas, was heißt dieses um, Series. Experimental Series. Gut, gehen wir hier zu Nummer 1 hin. Das war vor drei Jahren, vier Jahren mittlerweile ist es her. Kam es auf den Markt, glaube ich? Das war im Mai 2016. Da kam die äh, Experimental Series auf den Markt. Ja. Fing an mit Nummer 1. Das wäre der IPA, India Pale Ale, ein Bierfass Finish sozusagen. Ja, da wurde ähm, ein IPA, ein, gehopft, ein sehr stark gehopftes Craft Bier, ein fruchtiges Bier, vier Wochen äh, gereift in ex-amerikanischen Bourbonfässern. Ja wo vorher Glenn Fittich drin lag, der wurde gelagert, zwischengeparkt und dann kam der, der junge Ex-Bourbon-Whisky wieder zurück und lagerte dort weitere zwölf Wochen und sog die Aromen des Bier auf. Ja, ein toller, ein fantastischer Whisky kommt hier sehr gut an auf der Messe. Ja. Super, ja genau, stimmt. Also, dann gehen wir hier zu Nummer zwei. Was das haben wir hier? Ist die, der sogenannte Project 20. Guck mal, sein, sein Gesicht leuchtet schon hier. Ja. 20 Brand-Ambassadore von Glenn Fittich haben ähm, mit daran mitgewirkt an dem Prozess. Und es wurden 20 Fässer ausgewählt, 17 ex bourbon fässer amerikanische Weißeiche, zwei äh, Ex-Sherry-Fässer, Oloroso sherry Cars, europäische Eiche und ein Export-Pipe. Ja. Ähm, ja, und das in, vom Maltmaster Brian Kinsman in, in Einklang gebracht, schön vermehlt, mit kräftigen 47 Volumenprozent, ja. nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert. Ein fantastisches Produkt. Super. Und dann kommt jetzt hier, ich sage, die Königin, die ja? Die Nummer drei. Ja. Also die Nummer drei, die ist schon krass, die, die Flasche. Die Schneekönigin, die Nummer drei. <lacht> ja, ja. Das ist der Winterstorm, äh, 21 Jahre ex bourbon fassreifung und dann ein besonderes Finish in äh, ehemaligen, äh, ehemaligen Eisweinfässern von den Niagara Falls, ein, ein seltenes Weingut. Ähm, die Flasche ist aus Keramik, sehr hochwertig gemacht und äh, hat natürlich einen stolzen Preis. Die Leute sind sehr zögerlich hier, weil ähm, hat seinen Preis, aber alle, die es probiert haben, sind eigentlich rundum überzeugt ja, von ja. dem Produkt. Sehr gut. Und ganz neu auf dem Markt ist etwas hier. Relativ. Das heißt relativ neu, heißt Fire and Cane. Warum Fire and Cane? Also das ist die Nummer 4 aus der Serie Experimental Series. Fire and Cane von Feuer und Süße, meine ich. Das ist, ähm, weil dieser Whisky Sugar Cane, Zuckerrohr. Ach, Zuckerrohr. Ah, okay, okay. Ja, guck mal. Wir lernen voneinander, das ist gut. Okay, das ist, das ist gut. Er hat mich in Flagranti erwischt. Das ist ähm, ein, ein entgegen so der, das, was man von Glenn Fittich kennt, ein getorft oder peated malt mit ähm, einem sehr geringen Rauchanteil im Malz äh, an, an Phenolderivaten, aber er hat einen äh, Rumpfass-Finish und deswegen diese Süße und das ist Rum aus Mittelamerika, Lateinamerika, nicht aus der Karibik und äh, hat ein, ein, ist ein komplett neues Produkt und der geht tatsächlich weg wie geschnitten Brot ja, ja. Äh, und das freut uns natürlich besonders, weil ein gelungenes Produkt für ein äh, sehr gutes preis leistungs ist. Ja, absolut. Genau. Sehr gut. Wir waren hier bei ungefähr 42 Euro für den XX bzw. IPA und hier sind wir bei, glaube ich, 32 ungefähr, oder? Ja, weißt du das nicht 45, ganz? 90. 45, das ist, oh, das ist so ein Tick mehr. Alle, alle drei 45. 90. Okay, gut. Ich habe gehört, was, ah, ja, stimmt. Und jetzt gehen wir zu Pete Week. Ja, ähm, ja. Da. Ne, das ist hier, der Pete, ja, da. Also Pete Week, also du hast gerade Torf ähm, bei The Balvini, ist nicht unbedingt etwas, was man in Verbindung bringt, Torf normalerweise, oder? Eigentlich schon. Okay. Also bei Balvini wurde eigentlich, also schon immer auch traditionell ein bisschen was mitgetorft, aber man kennt es jetzt nicht so typisch, so dass man, äh, weil die, die Core Range eigentlich anbietet ist. Aber ähm, auch beim 21-Jährigen haben wir immer schon auch so Rauch, Rauch und Röstaromen okay. drin gehabt. Ja. Das ist jetzt ein 14 Jahre gereifter Whisky von Balvini und der hat... 25 bis 45 ppm Anteil Phenolrivate am Malz oder in, und das schon ähm, die Leute die Reaktion ist schon der ist schon relativ heftig rauchig ja, ja, aber er kommt auch sehr gut an und es wird, das Produkt wird angenommen und super. ich finde es auch gelungen ja, ja. Super. Ähm, Name wurde geändert oder in der Zukunft es heißt anders es gibt es nicht mehr Peak Week es heißt anders aber egal okay gut. Mir, ja genau antworten. okay ja. gut 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 also ähm, Glenn Fittich und Balvini bleiben sind eigentlich ein Konzern oder Genau, die Schwesterbrennerei Balvini auf dem süd südlichen Gelände von Glen Fiddich wurde ja bekanntlich fünf, fünf bis sechs Jahre später gebaut von William Grant auf dem gleichen Gelände. 
10, 8 Millionen Liter bis 10 Millionen Liter Output im Jahr trotzdem schon recht, recht groß. Ja, ja, recht ja, viel Output, ja. ja. Super. Dann gehen wir mal, mal zu zwei Sachen, die wir noch hier haben. Wir haben ein Caribbean. Also wir waren schon bei Fire and Cane, aber jetzt sind wir da nur bei Rum, Rum hier, Caribbean. Früher hieß es am Cuban Cask und dann dürfen sie sich nicht nach Amerika importieren. Da haben sie es ändern müssen, weil es noch da einen Boykott ein Boy 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 gab. Ja, ein findiger Zollbeamter in den Vereinigten Staaten hat den Container aufgemacht und äh, sah dann Cuban Reserve, meine ich dann drauf. Und dann hat er gesagt, das dürfen wir nicht importieren, nein. Und jetzt nennen sie es Caribbean Cask. Man möchte dieses Produkt natürlich auch auf dem amerikanischen Ma Markt verkaufen. Und es ist halt Rum aus der Karibik. Kann jetzt auch Dominikanische Republik sein, oder? Super. 14 Jahre alt, sehr gut, sehr schön. Dann gehen wir zu der allerletzten Flasche, was wir hier heute hier haben, ist eine 17 Jahre alte Double Wood. Ah, das ist eigentlich eine meiner Lieblingsflaschen. Wie geht's dir damit? Ja, ich mag den auch sehr gerne und ich, ähm, ich genieße ihn immer auch mal wieder, selbst für mich. Ähm, ja, der hat 17 Jahre Reifung, äh, das ist quasi der große Bruder vom Double Wood 12. Ja. Mehr Reifung, mehr Sherry, ich finde insgesamt, ähm, finde ich, ist nochmal ein Upgrade zum 12er, ja. auch im Preis, aber ja. ähm, ich mag ihn sehr gerne, er ist ein, ein wunderbares Produkt. Super, wo findet man denn Glenn für dich, wo findet man Balvini, wenn man es kaufen möchte? Überall. Überall, genau, Supermärkte, gut sortierte Fachhandel und auch online in jedem Shop findet man das. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, gemeinsam mit David vom Campari Club der Ambassadore. Super, danke, tschüss. Ciao.